김의회 빌상같은 일상 브이로그 오늘은 계획 없이 떠나는 일본 전국 길드 13번째 날 곰이 나오는 시래 쪽으로 떠나는 이야기 오하요우고자이마스 느긋하게 일어나서 텐트를 철수했다 어디 가냐고? 밥 먹으러 먼저 오도바이 밥을 먹이러 왔다 일본은 대부분의 주유소에서 오도바이에 기름을 넣어줄 때 이렇게 수건을 대고 넣어준다 이제 오도바이 밥도 먹였겠다 김우유 밥 먹을 차례다 시래도고 명물들이 많이 있었는데 김우유는 이날도 회덮밥을 선택했다 홋카이도는 날개 맛있더라고 이따다키마스 めちゃくちゃうまかった 시래도쿠로 들어가기 전에 홋카이도에서 빠뜨릴 수 없는 곳 텐니 즈즈쿠 미치 번역하면 하늘로 이어지는 길에 왔다 왜 하늘로 이어지는 길이냐고 보여줄게 봐봐 이어져 있지 하늘까지 쭉 뻗어있다 이날은 햇살도 공기도 바람도 다 기분이 좋아서 한참을 바라보고 있었다 마 이제 가야 된다 홋카이도는 해가 빨리 지거든 시레도코 반도에 들어왔다 시레도코는 대지의 끝자락 땅이 끝나는 곳이라는 뜻이다 유네스코 세계유산으로 지정되어 있고 홋카이도 그 어느 곳보다도 대자연의 힘을 느낄 수 있는 곳이다 그니까 홋카이도 안에서 곰을 제일 만나기 쉬운 곳이라는 거다 만날 수 있을까? 바다가 너무 예뻐가지고 오도바이를 세웠다 끝없이 펼쳐진 오즈크에다 시래도고 산 올라가기 전에 마지막 휴게소에 달렸다 여기저기에 곰한테 먹이를 주지 말라는 표지판이 붙어있다 다른 세상에 온것 같다 마 가자 어디 가냐고 시래도쿠 반도 횡단하러 이제 진짜 대자연으로 들어가는 거다 오자마자 여우를 만났다 홋카이도에 들어와서 처음 보는 야생여우다 신기하게도 시래도쿠로 올라가는 길은 조금 느낌이 다르다 바람, 냄새, 공기, 햇빛, 색깔 다른 산들이랑 크게 다를 게 없는데 살짝 오싹한 느낌이 든다 보통 산에 올라갈 때는 사람이 지배하는 세상 속에 있는 자연에 들어가는 느낌인데 여기는 자연이 지배하는 세상 속에 긴 우유가 들어온 느낌이다 그래서 그런지 계속해서 오싹한 느낌이 든다 시래도쿠 반도에서 제일 높은 산 라우스다케 오늘은 전망대에서 저 산이랑 같이 사진도 찍고 시레토코 반도를 넘어서 라오스로 간다 구름에 닿았다 짠 시레토코 전망대다 아무것도 안 보이노 그래도 기분이 좋다 
오토바이랑 같이 기념사진도 찍고 다행히 구름이 좀 거쳐가지고 라우스다케랑 오토바이를 한눈에 담을 수 있었다 라우스다케랑 기념사진도 찍었다 됐다 이제 보인다 김우요랑 라우스다케 전망대를 지나가면 이제 내리막길이다 라우스로 향하는 길이다 내려가면 어디서 살지 얼른 정해야겠다 나무들이 후쿠오카에서는 본 적이 없는 나무들이다 구름을 지나가면 파란 하늘이 나올 줄 알았는데 계속 안개 속을 달렸다 곰 나오면 어떡하지? 물 같은 거를 끼웠나? 라우스는 14도 시레토코 반도를 넘어오기 전에는 24도였다 너무 추워가지고 캠핑 말고 숙소를 잡으려고 했는데 아무데도 예약이 안 된단다 뭐 의아겠노 캠핑해야지 캠핑장에 도착했다 오츠크 바다를 바라보면서 캠핑을 할수 있는 곳인데 너무 추워가지고 오두막을 빌렸다 오두막은 1박에 4천엔 현금 얼마 안 남았는데 큰일 났다 날씨가 좋았으면 여기다가 텐트 치고 오우츠크해를 원없이 바라볼 수 있는 건데 조금 아쉽노 오두막 안에는 아무것도 없다 텐트만 안칠 뿐이지 매트랑 침낭은 써야 된다 그니까 오두막 집 안에서 캠핑하는 그런 거라 보면 되겠다 예쁘다 오토바이랑 같이 밥을 먹기로 했다 장작을 주우러 숲에 들어갔다가 휴대폰을 떨어뜨려서 한참을 숲속을 헤맸다 진짜 무서웠다 그래서 불 피워서 뭐 먹을 거냐고? 징기스칸 홋카이도를 대표하는 양고기 요리다 양념된 고기 위에 야채 듬뿍 얹어주고 뚜껑 덮어가지고 느긋하게 기다리면 된다 짠 완성이다 이따다키마스 오우츠크에서 불어오는 바닷바람이 차갑다 그래도 괜찮다 니랑 같이 있는 게 좋다 오하요우고자이마스 비가 쏟아진다 텐트 치고 잤으면 큰일 날 뻔했다 어제도 추웠는데 오늘은 더 춥다 그래도 엔진에서 올라오는 뜨끈한 엔진열이 기분이 좋다 오늘은 어디 갈래?